లోరాష్ నా కోసం నువ్వు ఎదురు చూస్తున్నందుకు థ్యాంక్స్ ఇక్కడ నుండి నీ ఇంటికి వెళ్ళిపో రామికాస్ బౌంటీని నేనే చూసుకుంటాను బౌంటీ కోసం ఇదంతా చేస్తున్నావా నువ్వు అమ్మాయి కోసమే చేస్తున్నావు అనుకున్నాను అమ్మాయికులకి ప్రేమ కావాలి కదా నీ చోటులో వచ్చేదాన్ని నేను ఎప్పుడు వదలనని తెలీదా ఏంటి ఇందులో నాకే దొరుకుతుంది ఏంటో కాయి దొరుకుతుందా కానీ ఇందులో దుప్పటి లెక్కలోకి రాదు నేను ఎలా ఫీల్ అవుతానో తెలుసు తెలుసు అయితే ఈసారి ఏం కారణం చెప్తావు గుర్రం మళ్ళీ పైపడిపోయిందా నా గుర్రం గురించి తప్పుగా మాట్లాడకో ధన్యవాదాలు చెప్పు నాకు బంగారాలన్నీ వదిలేస్తున్నాను చూసావా ఆ తర్వాత టావన్స్ అండ్ బ్రాతల్స్ నీ పరిస్థితి బాగాలేదని నాకు బాగా తెలుసు రామికాస్ కష్టంగా ఉంటే నాకు చెప్పు ఫస్ట్ రౌండ్ నేను చూసుకో సరే అయితే ఒక పని చేయి అక్కడ ఎక్కువ చెట్లు ఉన్నాయి కదా వాటి వెనకాల కావాలంటే వెళ్ళి దాకో ఆ తర్వాత కావాలంటే నువ్వు కోసిపడి అందులో ఉన్న రక్తాన్ని తీస్తుంది వెళ్ళిరా మిత్రుడా మీరు సాధించారు నా మర్యాద నా కోసం వేచి ఉంది దాన్ని తీయడానికి నేను వెళ్తున్నాను ఈ బహుమతిని తీసుకోండి తీసుకుంటే పోదు నువ్వు దాన్ని చంపావు నన్ను కాపాడావు మా గ్రామానంతా నువ్వు కాపాడావు నా రుణాన్ని ఎలా తీర్చుకోగలను చూసుకుంటాను హే హలో లోరాష్ చప్పరించింది చాలా ఆపరా పక్కనే ఇంకో అటాక్ జరగబోతుంది మనం వెళ్ళి ఆపాలి సరిగ్గా చెప్పారు మనం ఆ జంతువుని అసలు వదిలిపెట్టకూడదు ఇలా చూడు బంగారావు వీడు ఉన్నాడే కావాలని అక్కర్లేని కథలు అల్లుతాడు అందువల్ల వీడు చెప్పే డ్రాగన్ కథలు ఇంకే కథలు నువ్వు నమ్ముకో నువ్వు చెప్పేటట్టు ఏ జంతు లేదు
ఆయిపోయే లోపే ఇక్కడికి వచ్చేసావు ఆ ఉంగరం సిద్ధంగా ఉందా చాలా దూరం నుంచి వస్తున్నావు బాగా అలసిపోయి ఉంటావు కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు కదా ఇలా చూడు బిల్విడ నీ మంత్రానికి నేనెప్పుడు బానిసు కాను అర్థమైందా ఆ ఉంగరం నాకు కావాలి ఇంత శక్తి ఉన్న ఈ హీలింగ్ స్టోన్ కి దాని విలువ ఇవ్వకుండా దొరకదు దీన్ని కనిపెట్టడానికి భూమి యొక్క పాతాళం వరకు నువ్వు ఎంత పెద్ద ఆపద వైపు వెళ్తున్నావు తెలుసా ఆ తలుపు దాటి నువ్వు అడుగు పెట్టిన మరుక్షణమే చాలా దారుణమైన దారిలో వెళ్లబోతున్నావు దారుణం ఏంటో నాకు బాగా తెలుసు కాబట్టి ఎలాంటి భయం లేకుండా దారిలో వెళ్ళడానికి నేను సిద్ధంగా అంత పెద్ద ఆపదని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావంటే దానికి నువ్వు నా పడక గదికే రావచ్చు చాలు ఆపో ముందు నా ఉంగర నాకివ్వు నన్ను క్షమించు క్యామెలన్ నిన్ను నేను చాలా సంవత్సరాలు చూసి ఆశపడ్డాను కానీ నువ్వు చేసే మూర్ఖమైన పనులకి నేను కోల్పోవాలనుకోవటం లేదు ఇది మామూలే చాలా మంది అమ్మాయిలు నా మీద ఆశపడ్డారు అందులో నువ్వు కూడా ఒకదానివి ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది దొరికింది నేను కమ్మీ చేరబోతున్నాను ఎలాంటి రిస్క్ అయినా సరే ప్రమాద ఎంత ఘోరంగా ఉన్నా సరే నేను ఎప్పుడు వెనకడుగు వై నువ్వు ముందుకు వెళ్తాను ఏదేవైనా నా పని నేను చేసుకుంటూ పోతాను భయపడుకో <laughs> ఇక్కడ మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాం ఇప్పుడు మన ప్రేమలో మునిగిద్దాం నువ్వు నాతో ఉన్నంత వరకు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటావు కానీ పగటి పుట్టాలా లేదు కదా ఆ జంతువుకి ప్రేమ మీద అంత కోపమేంటి డాల్వర్ నూకు గురించి అంటున్నావా మా నాన్న గురించా రెండు ఒకటిగా వాళ్ళ కోపం ఒకటిగానే కదా ఉంది మా నాన్నగారు ఆ డాల్వర్ నూకులా కాదు అందుకు అవసరమే లేదు ఆయన మాటలన్నీ అలాగే ఉంటాయి దిగులు లేదు నీ కళ్ళుని కావాలంటే మూసుకో కానీ చప్పుడుంటే భయంగానే ఉంటుంది పదహారు ప్రేమికులు ఈరోజు చనిపోయారు టోల్వర్ నుకు ప్రశాంతంగా పడుకుంటుంది అందరూ ఏడుస్తారు వాళ్ళందరికీ తెలియాలి ఎందుకంటే మన శ్వాసంలో ప్రేమ ఉండే వరకు ఎందుకంటే మన సాక్షి లేని జంతువు అన్నిటినీ అంత చేయకుండా వదలదు దాన్ని ఏం లాభం దాన్ని కమాండ్ చేసేది నువ్వేగా చెప్పేది వింటోంది కదా ఆలోచించి చూడు ఓ ఆలోచన నీకు ఈ చోటు నుంచి కొయ్యబోతున్నాను ప్రేమికుల్ని ఆపడం కష్టం ఆపుతున్నానో లేదో చూస్తూ ఉంటా ఎందుకు ఇంత మూర్ఖంగా ఉన్నావు ప్రేమే మూర్ఖంగా ఉంది అందుకే ప్రేమని ఎందుకని వదలాలి నేను పడ్డ కష్టాన్ని అందరూ పడే వరకు నేను వదలను నువ్వు ఇలా చేయడం వల్ల నీకు సంతోషం అనేది దక్కదు సరిగానే చెప్పావు కింద వల్ల నా ఆత్మనే సంతోషపడుతుంది కానీ నువ్వు ఉన్నావు కదా దాన్ని సరిచేసే శక్తి నీ దగ్గరే ఉంది ఎందుకు పెరిగిగా ఉన్నావు నా ప్రేమని నువ్వు ఒప్పుకో అవకాశం లేదని నీకు తెలుసు నువ్వు నన్ను కాదని మరణాన్ని కావాలంటున్నావా అయ్యో టెన్సిలీ నేను పెళ్లి చేసుకోలేనని నీకు తెలుసు నన్ను ప్రేమిస్తున్నానని నువ్వే కదా చెప్పావు అప్పుడు మనం చిన్న పిల్లల అబద్ధం చెప్పరా దయచేసి నన్ను క్షమించు అయితే సరే టోల్వర్ నాకు పొద్దునే బయలుదేరుతుంది
ఇదే ఎల్వెన్ బ్రేట నీకు ఇమ్మని లారాకే ఇచ్చి కానీ నువ్వెందుకు తినడం లేదు నేను ఇందాకే తినాను అందుకే నాకు ఆకలిగలేదు నీ ఫ్రెండ్ ఏదంతా చేసిందా అమ్మా తను నా ఫ్రెండ్ మాత్రమే కాదు తనే దీన్ని చేసింది ఇలా చూడు మనలాంటి చావు లేని వ్యక్తులు ఇటువంటి భోజనం తినడానికి సమయం ఉందనుకుంటున్నావా ఈ జంతువుల్ని అర్థం చేసుకోలేదు ఎవరినైతే జంతువుని అంటున్నారో వాళ్ళని నేను పెళ్లి చేసుకోబోతున్నా అది అందులో ఒకటే అది ఓ నా మనసులో మాట తనకి చెప్పేశాను ఆపుతావా ఇప్పటికే మన వంశం అంతరించిపోయింది ఇప్పుడు నువ్వు ఇంకా దారుణంగా మార్చాలనుకుంటున్నావాడానికి ప్రయత్నించలేదు నువ్వు మునుపటిలాగా లేవు పూర్తిగా మారిపోయావు అవునన్నా అది నిజమే నేను ఇప్పుడు మారిపోయాను నన్న నాకు వయసు వచ్చింది నేను కుర్రాని కాదు మగవాణ్ణి నా నిర్ణయాన్ని నేను తీసుకోగలను కాబట్టి లారెక్ ని నేను పెళ్లి చేసుకోవడానికి మీరు ఒప్పుకోవాలి అలాగే నేను మీ అమ్మ దీని గురించి మాట్లాడుకున్నాం నువ్వు కావాలంటే రేపే తనని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు ధన్యవాదాలు నాన్న అది కూడా సిరియన్ ప్రాంతంలో మధ్యాహ్న సమయంలో ముఖ్యంగా అక్కడ జరిగేవన్నీ డోల్వర్ నవ్వు వచ్చి చూడాలి ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా నన్ను అవమానిస్తున్నారు ఈ కుటుంబం గౌరవం గురించి పట్టించుకోకుండా ఇలా చేస్తే ఎలా నేను పట్టించుకోండి ఆన్సర్ క్లాన్ లో చివరిగా మిగిలింది మనం మాత్రమే ఇప్పుడు నువ్వు ఆ ఎలిఫిని పెళ్లి చేసుకుంటే మన హక్కులన్నీ హరించుకుపోతాయి మన ఇళ్ళు ఆస్తులు అంతేకాకుండా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు మనం కాపాడుకున్నావు అన్ని అన్నీ పోతాయి నన్న ఆస్తుల గురించి మాట్లాడుతున్నారు మన చచ్చిపోయిన తర్వాత ఎవరికి ఇలా చూడు నీకు చట్టం తెలుసు కదా మన పేరు ఎప్పటికీ చెడిపోకుండా ఉండాలంటే నేను దీనికి అంగీకరించలేను ఇదే నా నిర్ణయం రామికసన్ ఒకడు ఉన్నాడు కదా ఇక్కడి నుంచి వెంటనే వెళ్ళి మనందరినీ కాపాడాలి అనే మెసేజ్ ని అందచేయి ధైర్యంగా ఉండాలి జాగ్రత్తగా ఉండాలి బలంగా ఉంటే మాత్రం సరిపోదు వాళ్ళకి మంచి మనసు ఉండాలి ఎగురుకుంటూ వెళ్ళాం జాగ్రత్తగా ఉండు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకో బాగుంది కానీ ఇప్పుడు నిన్ను కొట్టబోతున్నాను తప్పుగా అనుకో అరే ఏమైంది పైకి లెగ్గు ఎప్పుడు కూడా మనుషులే రేస్ లో నెంబర్ వన్ గా ఉంటారు కడుపు కిందంతా ఎప్పుడు హాఫ్ లిమిటారా దాన్ని కాస్త జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను నేను ప్రస్తుతానికి పిల్లల గురించి ఆలోచించట్లేదన్నాను కానీ లైఫ్ లాంగ్ లేకుండా చేయకురా ఇలా చూడు నేను ఈ కొట్లాట్ని అంగీకరించలేను నువ్వు వెళ్ళి నీళ్లు తీసుకుని రా ఎలాగో రేపు మనం ఇస్మార్ లో ఒక సమస్యను ఎదుర్కోబోతున్నాం అక్కడ మనకి అవసరం అవుతుంది కదా మళ్ళీ చూడరా వీడు అక్కడే గురి చూస్తున్నాడే మనం సరైన మార్గానే వెళ్తున్నామా తిరిగిన చోటే తిరుగుతున్నట్టుగా ఉంది తినడానికి కూడా ఏం లేదు అసలు నేను నమ్మలేకపోతున్నాను నేను ఎంత చెప్పినా నాన్న పట్టించుకోవట్లేదు ఇప్పటి వరకైతే నేను అలసిపోలేదు కానీ గుర్రానికి విశ్రాంతి కావాలి కదా మా నాన్నగారు నా మాటలు పట్టించుకున్నా ఎలాగో నాకు ఇష్టం లేని పెళ్లినే చేయబోతున్నారు నాకు తమ్ముడుంటే బాగుండేది గుర్రం కూడా తమ్ముళ్ళు లాంటిదే అలా చూడు అక్కడికి వెళ్తే తినడానికి ఏదో ఒకటి దొరుకుతుంది ఇది మూర్ఖత్వం మనకి ఉపయోగం లేదు పద వెళ్ళిపోదాం నా ఆలోచన ఇంకెక్కడో ఉంది నువ్వు లారెక్ గురించి ఆలోచిస్తున్నావు తన అందమైన కళ్ళు నల్లటి పొడవైన జుట్టు చండాలమైన చెవులు ఇవన్నీ తలుచుకొని కళ్ళు మూసుకొని తలుపు తెరుస్తావా లేదా నేను తెరవనా నేనే తెరుస్తాను
అంతేకాకుండా తను నీ సహోదరుడు తప్పుగా ఏం జరగదులే ఏంట్రా ఇంత దూరం వచ్చావు బాగా ఎదిగిపోయినట్టున్నావు నువ్వేంట్రా వేడికి చూస్తున్నావా ఈ బుడ్డు వండి చూసావా ఎంత పెద్దడైపోయాడు లేక అలాగే ఉన్నాడా ఏంట్రాపలా కొట్టుకుంటున్నావు రేమికేస్ ప్లీజ్ అవును నీ వాయిస్ ఏమైంది ఏవి జరగలేదు నిన్ను చూసి చాలా రోజులు అవుతుందిగా అందుకే నీకు తేడా అన్ని రోజులు అయిందా ఏంటి అవును ఇదేం డ్రెస్ రా పూజా హెడ్ అనుకుంటున్నావా తోడలు చూపించుకుంటూ తిరుగుతున్నావు రేయ్ నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ నాకు పరిచయం చేయరావి నా బాయ్ ఫ్రెండ్ నా పేరు శాంటన్ బాయ్ అని పిలిస్తే నాకు నచ్చదు ఓకే శామి సరే మీరిద్దరు నూతన జోడి ఇప్పటి వరకు అమ్మా నాన్నలకు తెలియకుండా ఏమేం చేశారు ఈ పిల్లలు ఇంతేనబ్బా తెలివి తక్కువ పనులు చేస్తూ ఉంటారు ఆ అమ్మాయిని మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమిస్తున్నాను కానీ మీ నాన్నతో చెప్పుంటే ఖచ్చితంగా చెప్పుతో కొట్టుండేవాడు తను మతోన్మాదా అయితే ఆయన నా రూమ్మేట్ ని చూస్తే ఏమంటారు ఎందుకు రా దాంతో ఆడుకుంటున్నావు కామ్ డౌన్ కామ్ డౌన్ గాయస్ వాడి షాక్ డౌర్ వీళ్ళంతా మనవాలేరా నీ రూమ్మేటా వాడు విల్లును తింటున్నాడు అవునరా వాడంతే అదో టైపు వాడినేం పట్టించుకోకండి వాడు కోపంగా ఉన్నందు వల్ల వెళ్ళి నీళ్లు తీసుకొస్తాడు అయితే నువ్వు వెళ్ళి నీళ్లు తీసుకురావా ఇక్కడే ఉండి నాతో గొడవ పడతావా ఏంటి చెప్పు ఓకే వాడంతే విషయానికి రండి సో నువ్వు ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలి కానీ నువ్వు నిజంగా పెళ్లి చేసుకోవాలనుకోవడం వాళ్ళ నాన్నగారికి అర్థం కావట్లేదు రైట్ అది కూడా ఒప్పుకోవచ్చు ఇదేంట్రా విచిత్రంగా పొద్దు పొద్దున్నే ఎవరో తలుపు తట్టారే అని చూశాను తలుపు తీస్తే పల్లికి లించుకుంటూ నువ్వు ఉన్నావు అది కూడా చినిగిపోయిన బట్టలతో అలా వచ్చింది చాలు అన్నట్టు ఏదో అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాను అంటున్నావు దానికి మీ నాన్న ఒప్పుకోవట్లేదంటున్నావు దానికి నా దగ్గర సహాయం అడగడానికి వచ్చావు అవును అదే ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఉండు దాన్ని అలా చూడు కాళ్ళు అలా ఈడ్చుకుంటూ వెళ్తుంది తప్పించుకోవాలని చూస్తున్నావా చూసావు కదా ఓకే దబ్బా రమికస్ నువ్వేమంటావు నువ్వు ఆన్సోల్ ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటావా ఖచ్చితంగా దానికి అవకాశమే లేదు నువ్వు నాకు సాయం చేయకపోతే లారెక్ ని కోల్పోతాను నన్ను క్షమించి తమ్ముడు నీ అత్యాస కోసం నేను నా సంతోషాన్ని కోల్పోదలుచుకోలేదు ఒకవేళ నేను అలా చేసినా కూడా నువ్వేం చేస్తావు నీ ప్రేయసిని తీసుకుని ఎవరు లేని ఊరికి వెళ్ళి సంతోషంగా ఉంటావు తర్వాత నేను ఇక్కడ నుండి చనిపోవాలా నిజంగా నా వల్ల కాదు నన్ను వదిలి ఒకవేళ మీరు ఎవరినైనా ప్రేమిస్తే ఇంటెలిజెంట్ బాయ్ చూడు ముందు నిజమైన ప్రేమ అంటూ ఏది లేదు ఒకవేళ ఆ అబద్ధాన్ని ఎవరు నమ్ముతారో వాళ్ళు డోల్వర్ నాక్కి బలైపోతారు అది డోల్వర్ నాక్ కాదు డోల్వర్ నూక్ చెప్పడం తెలియకపోతే నోరు మూసుకుని కూర్చో అయితే ఏంట్రా ఆ పేరుని పలికేటప్పుడు బాగా సాగ తీయాలి ఎలా అని నేను చెప్తాను విను డోల్వర్ నూక్ సూపర్ రా క్లాసా నోట్ బుక్ ఎక్కడ పెట్టానో తెలియడం లేదే రాస్తే అందరికి యూస్ అవుతుందిగా అవును ఏం చెప్తూ ఉన్నాను ఆ తర్వాత అవునవును థ్యాంక్స్ ఇప్పటి వరకు వాడు ఎవరిని విడిచిపెట్టినట్టుగా చరిత్రలో లేదు ఇలా చూడు నేను కొన్ని జంతువుల్ని చంపాను అర్థమైందా అలాగా వెయిటింగ్ చంపావు అది ఎప్పటి వరకు ఎవరు లేరు కానీ ముందు ముందు ఉంటారు నేనొక బౌంటీ హంటర్ చాలా బిజీగా ఉండే పర్సన్ లో ర్యాష్ ఒక తెలివి తక్కువ వాడు అందుకే చనిపోయాడు అమ్మాయిని చూస్తే చొంగ కారుస్తాడు అందుకే నాకు ఇప్పుడు పని ఎక్కువైపోయింది కానీ ఇప్పుడు నేను స్పెషల్ దానికోసం చూస్తున్నాను దానికి తగ్గ ధర కూడా ఉండాలి కదా శాంటన్ పద వెళ్దాం వీడు మన సమయాన్ని వృధా చేస్తున్నాడు దాన్ని చంపడం రా కొంచెం కూడా కదా లేదు అందరికి వందనం నా పేరు అనగాడు ఎంతో శక్తివంతమైన టెన్సిల్ ఈ బానిసని తనే నా ఫేవరెట్ విజాడ్ ఒకప్పుడు ఎంతో మంచివాడిగా ఉండేవాడు ఇప్పుడు బుద్ధి గడ్డి తిని నెక్రోమాన్సీకి బానిసయ్యాడు నెక్రోమాన్సీ అంటే ఏంటి వాడింతకు ముందు నన్ను పెళ్లి చేసుకోమని అడిగాడు నేను ఒప్పుకోలేదు కాబట్టి వాడి కోపం పెరిగిపోయింది చాలా మంచిది చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంది కదా ఈ మధ్య డోల్వర్ నూగాలో జరిగిన యుద్ధం కూడా వీడి వల్లే జరిగింది ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రేమని నాశనం చేస్తాడట నేను పంపిని ఈ మెసేజ్ మీకు అందింది అంటే ఈ ప్రపంచంలో మిగిలిన ప్రేమని కాపాడగల ఏకైక వ్యక్తి మీరే ఆ దుర్మార్గుడు టెన్సిలేని ఆ డోల్వర్ నూగా కథని కూడా మీరే ముగించాలని కోరుకుంటున్నాను 
ఈ బోంటి చాలా బాగుందే ఈ పని చేయడం అంత సులభం కాదు ఎందుకంటే మీ ప్రాణం ప్రమాదంలో ఉంది కానీ మీరు గెలుస్తారన్న నమ్మకం నాకుంది ఆ మృగాన్ని ప్రాణాలతో పట్టుకుని సూర్యాస్తమయం వరకు జాగ్రత్తగా ఉంచాలి నేను మిగతా విషయాలు చెప్పే వరకు వేచి ఉండండి దయచేసి వెనకడుగు వెయ్యద్దు ఇక నుంచి మీరు చెయ్యబోయే విషయాలు ప్రమాదంతో కూడినవై ఉంటాయి అన్నిటికీ మించి మీకు ధైర్యము పెద్ద మనసు ఉండాలి అయితే మాకు బహుమతి ఏంటి నా దగ్గర ఇప్పుడు మాటలు తప్ప ఇంకేమీ లేవండి కాబట్టి మీకు బహుమతిగా ఇవ్వడానికి ఏమీ లేవు లేదు ఇది వరకు కాదు దీని కదని ఇంతటితో ముగించాను నేను మీకు ఏమివ్వగలనంటే ప్రపంచంలో వెలకట్టలేని విషయాన్ని ఇవ్వగలను వింటున్నాను చెప్పు ఈస్టన్ లో ఉన్న క్యాజులు దాని చుట్టూ ఉండే భూములతో పాటు అనడ్రాన్సీలో ఉండ వర్బని ఫారెస్ట్ నిస్తాను వాటితో పాటు అన్నిటికీ మించి మా నాన్నగారి సిరి సంపదలన్నిటినీ ఇస్తాను ఈ పనిలో మీరు విజయవంతంగా గెలిచారంటే నా మనసు నా ఆత్మ నా శరీరం అన్నిటినీ మీకే సమర్పించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను నా ప్రాణం మాత్రమే కాదు మీ విజయంలోనే ఎంతో మంది ప్రాణాలు ఆధారపడ్డాయి దయచేసి వచ్చి సాయం చేయండి మీరే నా నమ్మకం రెగుండు బండి రెడీ చేయి గుండెని పిండేసిందిరా ముందుగా ఫ్యాంట్ వేయాలి కదా చూసావు కదా ఇది నాకు చాలా ముఖ్యమైనది ఓర్క్ని రూమ్మేట్గా ఉంచుకోవడం వల్ల ఎన్ని ప్రయోజనాలు చూసావా వీళ్ళందరూ నేచురల్గానే బ్లాక్ స్మిత్లు వాళ్ళ టాలెంటు నా తెలివితేటలు రెండు కలిసినందువల్ల అనవసరంగా గుర్రాల అవసరం లేకుండా ఈ బండిని మేము కనిపెట్టాము మరెందుకని ఈ గుర్రపు బొమ్మ అదెందుకో తెలీదు కానీ దీన్ని చూసినప్పుడు నాకేదో గుర్తొస్తూ ఉంటుంది ఈ తాళ్ళేమి ఉపయోగపడవు ఆ డ్రాగన్ నిప్పులు కక్కి బూడిద చేస్తుంది రే బొండోడా అది మెటల్ రా అది మిత్రుల నలాయ్ వెయిట్ గా ఉండదు అదంత స్ట్రాంగ్ గా కూడా ఉండదు దాన్ని గట్టిగా లాగితే పుట్టుకుమంటుంది కానీ ఖచ్చితంగా అది కరగదు దీన్ని నువ్వు ఎక్కడ కనిపెట్టావన్న ఈ వర్క్ లు డబ్బులు సంపాదించారంటే మనలాగా అనవసరంగా ఖర్చు చేయరు ఇలా ఉపయోగకరంగా యూజ్ చేస్తారు అలా చేసేటప్పుడే కొన్నాను నిజానికి మీ నాన్నగారి బరియల్ ఆర్మర్ ని కరగదీసే దీన్ని కొన్నాను ఏ అది జంతిక కాదు కొరకు చూడండి రా ఇకపై కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి సూర్యాస్తమయం అయితే వాళ్ళ పని మొదలు పెడతారు కానీ మనం బయలుదేరిపోతే మనకి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళలేము రాత్రి కల్లా వస్తానని లారాకి చెప్పాను రే నువ్వు అనుకున్నది జరగాలంటే కొన్ని సమస్యల్ని ఎదిరించాలి రా అందువల్ల కంగారు పడుకో సరేనా లారీ కొంచెం ఓపిక్గా ఉంటు నేను ఉదయం వచ్చేస్తాను అలా చూడండి వాళ్ళు వస్తున్నారు అవును వద్దు రావద్దు అది కేవలం ఉడితే కానీ వాడు తిరిగి వస్తానని చెప్పాడు కానీ ఇంతవరకు రాలేదు ఇప్పుడే అలవాటు చేసుకో ఒకవేళ ఒప్పుకుని ఉంటాడా కానీ వాళ్ళు త్వరగా వచ్చేస్తారు అనుకుంటున్నాను ఆయన చూడ్డానికి వెయిట్ చేస్తున్నాను ఆయన బాగా ప్రవర్తిస్తారా రామికేస్ మాత్రం ఇక్కడికి వస్తే ఆయన నేను రామి అని పిలుస్తాను ఆయన చూడ్డానికి అందంగా ఉంటారు క్యామ్లెన్ లాగా కానీ క్యామ్లెన్ కి జుట్టు ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ అది కూడా ఒక అందమే కదా ఒకవేళ మీ ఇద్దరికి మధ్యలో ఏదైనా జరిగితే చాలా బాగుంటుంది కదా ఈ ఉంగరం బాగుందా అరే ఇది చేసింది నువ్వే కదా నువ్వు ప్రమాణాలు చేయాలి కదా అందువల్ల జాగ్రత్తగా మాట్లాడు రామికస్ కూడా ఒప్పుకుంటారని నమ్ముతున్నాను నన్ను ఒప్పుకుంటారా
తిరిగి వచ్చేసావా ఆయన్ని కనిపెట్టావా మాట్లాడతూ ఇప్పుడు నువ్వు నా హీరో మొహాన్ని మెల్లగా చూపించు నా దగ్గర మాట్లాడని అని చెప్పి దీని దగ్గర మాట్లాడుతున్నావు నీకోసం వండి పెట్టాను వచ్చి తింటావా నువ్వు నీ మాయలన్నీ ఎప్పుడు ఎక్కువ అవుతూ ఉంది కానీ వీడు నా నమ్మకమైన మెసెంజర్ వాడు మంత్ర తంత్రాలకి ఆజ్ఞలకి పని చేయడు కేవలం ప్రేమ కోసం చేస్తాడు అది నీకెన్నటికీ అర్థం కాదు నువ్వు ఏవి తినక్కర్లేదు ఆకలితోనే చావు నన్ను క్షమించు వాడు నీ శరీరాన్ని నాశనం చేసి ఉండొచ్చు కానీ ఇక వాడే నాశనం అవుతాడు గుడ్ బై మై ఫ్రెండ్ కృతజ్ఞతలు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను కూడా అక్కడ ఉన్నాను దాన్ని బట్టి చూస్తే నేను కూడా అయి ఉండొచ్చు కదా దాని గురించి నాకేం తెలియదు శాంబో కానీ మీరు మంచి కపుల్స్ అయి ఉండొచ్చు మంచిది నువ్వు ఆ డ్రాగన్ ని చంపగలవా అనే నాకు డౌట్ గా ఉంది కానీ ఎలా చూసుకున్నా నీకు ఇరవై ఐదు శాతం ఛాన్స్ ఉంది నువ్వొక స్కార్పియో నువ్వెవరితోటి పోటీ పడలేవు ఏంటి మళ్ళీ వెళ్ళి నీళ్ళు తీసుకొస్తావా సారీ తమ్ముళ్ళు కానీ ఆ యువరాని కళ్ళని చూస్తుంటే ఇంకెవరో ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది తన పేరు ఎన్నో గాడ్ అది ఏంటైతే నాకెందుకో కానీ తను పంపిన తూనీగా నా ఇంట్లో కదా వచ్చి కూర్చుంది అద్దిస్తున్నాను కదా అప్పుడు అది నా ఇల్లు అవుతుంది ఇలాంటి ఒక సమస్యను ఎదుర్కోవడానికి నాలాంటి అద్భుతమైన బౌంటీ హంటర్ ఇంటికి వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఒక నిమిషం మరి నేనెవరిని బుడంకాయవే బ్రతకడం కోసం నేనేవి దారుణంగా జంతువుల్ని చంపను కానీ తెలియక కొన్ని చంపాను సరిగ్గా గమనించావా కుందేళ్ళు అవి లెక్కలోకి రావు యుద్ధ రంగంలో నేను గొప్పని విలువ తెలుసా నీకు అవును అది కూడా తెలుసు ఖడ్గాన్ని కూడా బలి తిప్పుతాను అది కూడా తెలుసు నాకు కావాలంటే నువ్వు గుండు సుతో పోటీ చేయి ఎందుకంటే నువ్వు నీ రొమ్ముల్ని బహిరంగంగా చూపిస్తున్నావు కదా నేను ఇప్పుడు చాలా దృఢంగా ఉన్నాను అర్థమైందా నా కాళ్ళు కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి నేను ఆరు బ్యారర్ ని ఎత్తగలను చూడరా దీన్ని బట్టి చూస్తుంటే డాల్వర్ నూకి నీ చంపేసి ఎన్నో గార్డు మనసుని నేను కొల్లగొట్టబోతున్నాను అలా అయితే లారీకి నేను తీసుకోనా ఏదో అమ్మాయిని మరి పిచ్చిగా ప్రేమిస్తున్నట్టుగా చెప్పావు ఇంతకే ఆ అమ్మాయి ఏమైంది నేనిప్పుడు చెప్పింది ఉదాహరణ కోసం నా మనసులో లారక్ మాత్రమే ఉంది మొహం చూస్తేనే అర్థమవుతుంది కానీ నువ్వు ఎన్నుకోబడ్డానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి బానే చెప్తున్నావు పెళ్లి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు నీ మనసు మారడానికి అవకాశం ఉంది రే 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 పెళ్లి గురించి ఇక్కడ ఎవరు మాట్లాడారు నువ్వు ఆ విషయం వినలేదా అదే రివార్డ్ అనయ్యా తన మనసు తన ఆత్మ తన శరీరం అలాగా కానీ నాకు ఆఖరి పదమే నచ్చిందబ్బా మిగతావన్నీ వీళ్ళిద్దరికి వదిలేద్దాం ఏమంటావు తన మనసు నేను తీసుకుంటాను ముందు నేను చెప్పాను ప్రేమించడానికి తగుడివి కాదు అలా అనకు బాధగా ఉంటుంది కదా ఊరికే అంటున్నాడు చాలా బాగా చెప్పారు రామ్ కిన్స్ బంగారం లేదు రామికాస్ నేను ఇక్కడే జాగ్రత్తగా ఉంటాను రే వచ్చి బండి నడిపో నాకు నడపడం రాదు వచ్చి నేర్చుకో అది రామికాస్ Let it go. 
బంగారం నీతో చాలా విషయాలు చెప్పాను క్షమించు వీలైనంత త్వరగా వచ్చేసాను క్షమాపణ అడుగుతున్నారు బండి సరిగ్గా నడపరా పార్టీ మొదలెట్టేసాం బ్రేక్లు కొంచెం కష్టంగా ఉన్నాయి కదా నిజమే కొంచెం కష్టంగానే ఉంది బాగానే ఉండిపోవచ్చు శాంటన్ భయపడకో నేను నీకేం కానివ్వను ఆ హీలింగ్ రింగ్ తనని నయం చేస్తుంది కదా ఇది కాస్త కష్టమే అయితే నువ్వైతే ఊడ్చి ఇది నీ వల్ల అవుతుంది దారుణంగా ఉంది కానీ నయం చేయొచ్చు ధన్యవాదాలు దీనికి అరుదైన మూలిక కావాలి అది దొరకటం చాలా కష్టం నీకేం కావాలో చెప్పు నేను తీసుకొస్తా దానికి నీ ప్రాణాలు పనంగా పెట్టా మరేం పర్వాలేదు ఈ గాయాన్ని సరి చేయాలంటే హింసా సాధనం అవసరం డోల్మినా ట్రాలనా అదే మీరు అంటుంది అర్థం కావట్లేదు దీన్ని అదేలా నయం చేస్తుంది మీరు చెప్తున్నది అసలు లాజికే కాదు ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాల కానీ నయం చేయొచ్చుగా కచ్చితంగా కానీ త్వరగా తీసుకురా రేపు సూర్యోదయం అయ్యే ముందు అది నాకు దొరకలేదంటే తర్వాత కష్టంగా ఉంటుంది సూర్యోదయానికి దీనికి ఏంటి సంబంధం ప్రశ్నలు అడిగే సమయం ఇది కాదు జరగాల్సిన పని చూడండి నీ కోసం పొగ తీర్చుకుంటాను నేను కాపాడడానికి నేను తప్పకుండా తిరిగి వస్తాను జాగ్రత్తగా వెళ్ళిరండి మంచిది కాదు నేను చంపేస్తాను ఈ ఉంగరాన్ని మీరు ఉంచుకోండి లేదు ఇది నీకు అవసరం అవుతుంది నాకన్నా ఇది మీకే ఇప్పుడు అవసరం నీకు నేను మాట ఇస్తున్నాడు తప్పకుండా దీన్ని తిరిగి నీకే ఇస్తాను నేను వెళ్ళొస్తాను జాగ్రత్త కాస్త కూల్గా ఉండు నేను కూడా వస్తాను నీ వల్ల నా సమయం వృధా అవుతుంది కమాన్ ఇప్పుడు నీకు నా సహాయం అవసరం అవుతుంది ఇదేవి నీ గౌరవానికి సంబంధించిన సమస్య కాదు ఇది నా సమస్య అన్ని ఇదంతా అమ్మాయి కోసమేగా అర్థమైతే సరే నీకు అన్ని విషయాలు జోక్గానే ఉంటాయా ఏంటి అరే ఊరికే జోక్ చేశాను రా ఇదేమి ఆడుకునే సమయం కాదు 
చెప్పేది వినో వాటర్ గా వెలకు క్యామెరాన్ ఉండు నేను వస్తున్నాను అయ్యో అమ్మా నీ మాస్టర్ చాలా ధైర్యవంతుడు శాంటాన్ వాడెప్పుడు అంతే చాలా ధైర్యవంతుడు అలాగే తెలుగు తక్కువ వాడు కూడా నీకు బాగా తెలుసు కదా క్యామ్లేన్ ఒంటరిగా వెళ్ళాడు నార్త్ వైపు కానీ పడమరి కదా వెళ్ళాలి నేను చెప్పేలాగా వెళ్ళిపోయాడు తాను ఆపద వైపు వెళ్తున్నాడు నీకేం కావాలమ్మా దగ్గరికి కాస్త వస్తారా మీ చేతులు కూడా వాడివిలాగే ఉన్నాయి కానీ మీరు ఒంటరిగా ఉన్నారు రామికస్ వాడికి మీ సహాయం అవసరం ఆయన ధైర్యవంతుడే కానీ మూర్ఖత్వంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు వాడికి నా సహాయం అవసరం అవదమ్మా కానీ వాడికి మీరంటే ఇష్టం బయటకు చూపించుకోడు కానీ వాడి కళ్ళల్లో నాకు అది తెలుస్తుంది ఇప్పుడే వాడికి మీ సహాయం అవసరం ప్లీజ్ ఇక్కడున్న ధైర్యమైన మూడు మొద్దులు ఇప్పటి వరకు ఎవరు ఊహించని ఆపది వైపు పయనించబోతున్నారు ఇప్పటి వరకు ప్రాణాల్ని పనంగా పెట్టి ఆ దారుణమైన టాస్క్ వైపు వెళ్లేవారు చివరికి సరే మాకు అర్థమవుతుంది ఇది చాలా ప్రమాదకరమని నేను ఇంకా మాట్లాడైపోలేదు మీరు గెలవటానికి చిన్న అవకాశం ఉన్నా కానీ ఆ అవకాశం దొరకటానికి నేను మీ ఒక్కొక్కరికి విడివిడిగా ఇచ్చే బహుమతిని ఉపయోగించండి బహుమతులు ఇవి సాధారణమైన బహుమతులు కాదు తమ్ముడు శాంటన్ నీ ఆత్మ చాలా విశ్వాసమైనది కానీ నీ శరీరం ఎప్పుడూ దానికి సహకరించనే లేదు అందువల్ల నేను నీకు దీనిస్తాను పెట్టుకో సెంటు బాటిలా ఒక రకంగా ఇందులో ఫ్లయింగ్ సౌరన్ ఎసెన్స్ ఉంది తక్కువగా ఉన్నట్టుంది ఇందులో ఒక్క చుక్క తాగినా కానీ ఇప్పుడు నీ బలం ఉండేదానికన్నా చాలా ఎక్కువ పెరుగుతుంది జాగ్రత్తగా ఉపయోగించు షాప్ డోర్ ఒక ఒగ్గా ఉన్నా కానీ చీకట్లో ఉంచి ఎలాగో ఇక్కడికి వచ్చేసావు కానీ ఈ మంత్ర దండం నీ ప్రయాణాన్ని కాంతి వైపుకి నడిపిస్తోంది ఏంట్రాది జీబుమ్మా పెన్సిలా రే కావాలంటే నీకు అవసరం అవుతుంది ఇవాళ ఉదయం నిన్ను చూడగానే హద్దుకొని ముద్దు పెట్టాలనిపించింది సరిగా వినిపించి ఇప్పుడు నీ కోసం రామికస్ చివరికి నీ అహంకారమే నిన్ను అంతం చేస్తుంది కానీ నీ హాస్యం కోసం నేను నీకు బహుమతిని ఇస్తాను దగ్గర కూడా ఇలాంటివి చాలానే ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ సరే నా అసలైన బహుమతి ఎక్కడ నీకు ఇవ్వాల్సిందే నిచ్చాను ఏంటిదా దీంతో ఏం చేయను సమయం వచ్చినప్పుడు దాని విలువ నీకు అర్థమవుతుంది ఓ అలాగా ఈ బహుమతి నాకు ఇచ్చినందుకు సంతోషంగా ఉంది ఏ వాళ్ళిద్దరికి కూడా కానీ నీకేది ఇవ్వకుండా వెళ్ళడం మనసు కొంచెం బాధగా ఉంది కానీ తప్పుగా అనుకోకండి నేను నా సోదరుని కాపాడడానికి వెళ్ళాలి జాగ్రత్తగా వెళ్ళిరండి అందుకనే ఉంది అలా వెయ్యి వద్దలకు ఓ ఇది నీకు కావాలా అలాగా వచ్చి తీసుకో యా ఓ ఎందుకు అవకాశమే లేదు ముందుకు వెళ్ళా లేర కోసం
ఇలా చూడు నన్ను చూసి భయపడద్దు నీ ఏడుపు నాకు వినపడింది నీకు సాయం చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను ప్రశాంతంగా ఉండవు ఇది త్వరగా నయం అవుతుంది కానీ ఓపిక పట్టాలి చాలా కష్టపడి యుద్ధం చేసినట్టున్నావు ఎందుకంటే వాడు వాడి చిన్నతనంలో ఎప్పుడు నాతో అమాయకంగా ఏదో ఒకటి అడుగుతూ ఉంటాడు అది ఎలా అంటే హే రామికస్ బెడ్రీస్ అని ఎక్కడ ఉంటాయి లేదు తను నాతో ఏమనేవాడంటే శాంటన్ బండోడా త్వరగా రారా నీకు పని ఉందని పిలిచేవాడు ఏమో నాకు తెలీదు వాడు పూర్తిగా మారాడు వాడు వాడు మారిపోవడం కూడా మంచిదేలే ఆలోచిస్తే మంచిదే అవును అదే కదా నేను అన్నాను లేకుంటే గొడవలు అయిపోయేవి ఎందుకంటే నాకు అంత క్లారిటీగా మాట్లాడడం రాదు చూసావుగా మాట్లాడి కూడా ప్రయోజనం లేదు వాడిని దీని గురించి అడిగితే కోపం వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని అడగండి ఏమైంది నీకు నువ్వేం చూసా వాడి ఇటువైపు వెళ్ళాడు బండి ఇక్కడ ఆపు ఇక్కడి నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్తాం వాడు వెళ్ళి కొద్దిసేపు అవుతుంది నాకు కూడా వినిపించింది కానీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియడం లేదు ఈ బట్టలు ఈ బట్టలు వాడివే కానీ దీని అర్థం సరే రండి వెళ్దాం వీళ్ళకి నిప్పు చూపించండి వీళ్ళకి మంటంటే భయం కమాన్ త్వరగా మనవాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు శాంసన్ వెనక చూసుకో షాక్డోర్ త్వరగా ఇక్కడికి రా దయచేసి నన్ను క్షమించండి వాడికి మీరంటే నచ్చదు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు చాలా కోపంగా ఉంటారు మీరు అది చూసారా కాగడ ఆగిపోయింది నా కాగడ అంటించండి సరిపోదు ఇది అంటుకోవడం లేదు నీది కూడా ఆరిపోయిందా గొప్పడు రే క్యామ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ఆట మొదలైపోయింది Oh, oh, oh. 
శక్తి అంటో చూశారు మొత్తం తాగేసావా అవును చాలా చాలా బాగుంది మంచిదే నీ ఆట చాలా బాగుంది అవును అమ్మయ్య నీకేం కాలేదు కానీ దయచేసి ఇలా ఇంకెప్పుడు చేయకు ఎందుకు నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చాను నిన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చావా అలా ఏం లేదే మాకు బోర్ కొట్టింది వచ్చాం ఇలా అడవి వైపు వస్తే ఏదైనా భూతాన్ని ప్రేమించుకోవచ్చని వచ్చాం హఠాత్తుగా ఎవరు అర్చినట్టు అనిపిస్తే ఎవరా అని వచ్చాము మిమ్మల్ని నేను సాయం అడగలేదు అవును నువ్వు అడగలేదు కానీ నీ ప్రేయస్ అడిగింది సాయం చేయమని చెప్పే అందుకే నువ్వు నాకు థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పవా కావాలంటే కొంచెం టైం తీసుకొని చెప్పు కానీ డ్రెస్ వేసుకొని చెప్పబ్బా వేసుకోగానే మన బండి దగ్గరికి వచ్చేసాయి ఇది గనక రాక్షసికి తెలిసిందనుకో మనల్ని వేపుకు తినేస్తారు అది చాలదన్నట్టు రాణిని కూడా చంపాను మనం ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే బండి ఆపకుండా నైరుతి వైపు నేరుగా వెళుతూనే ఉండాలి అప్పుడే ఆ డోల్వర్ నాకు ప్లేస్ వస్తుంది సరేనా అది డోల్వర్ నూగ్ ఏదో ఒకటి రారా బట్టలు వేసుకో ముందు ఆకలేసినా గాని బండి ఆపను ఆపడానికి ఇదేమన్నా టౌన్ బస్సా అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది కాబట్టి తినేసే వెళ్దాం ఇక్కడ ఖచ్చితంగా బండి ఆపకూడదు అవును నీ యొక్క ఎల్ఫ్ బుజ్జి ఉండాలి కదా తన పేరు లారక్ ఆ ఏదో ఒకటిలే తను కూడా అందంగానే ఉంది కానీ నీలాగా గెడ్డం పెట్టుకున్న వాళ్ళని చూస్తే తనకు అసహ్యం ఉన్నాయి అవునా మరి నీ తల మీద ఉన్నది పీచి మిఠాయా కానీ తన దగ్గర నాకు చిన్న చిన్న విషయాలు బాగా నచ్చాయి బాగుంది ఏంటి నువ్వు తనని తెగ పొగిడేస్తున్నావు ఓ కమాన్ క్యామ్ తను ఆర్థంతో అనలేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పర్వాలేదు మరి ఇంకేం అర్థం నేను ఇక్కడికి రావడానికి ముందు తనతో మాట్లాడాను తనొక మంచి అమ్మాయి అంతే తనతో ఏం మాట్లాడావు 
నీ గురించి ఇంకేం మాట్లాడతాను అందుకు తనేం చెప్పింది దాని గురించి చెప్పి మూడు నాకు లేదు వదిలేసి నిన్ను పోయి తను ధైర్యవంతుడు అని చెప్పింది అలాగా నన్ను క్షమించు పర్లేదులే చూసావా ఓపిక పట్టావు కాబట్టి నొప్పి తగ్గిపోయింది దీన్ని జంటని పాప చూసి వదిలేసొచ్చావు ఎందుకో వాడు నీకు ఏం చేశాడనేది ముఖ్యం కాదు నువ్వు ఒక డ్రాగన్ వాళ్ళని అంత చేయడమే నీ పని సరే పర్లేదు వదులు కానీ మళ్ళీ ఇలా చేయకో ఒకటి మాత్రం నిజం నీ విశ్వాసాన్ని స్పందించాలి కథలకు అలాగే ఉండవు ఎందుకంటే పోయిన సారి కంటే ఈ డోస్ చాలా పవర్ఫుల్ సో ఎలాంటి సమస్య రాదు వద్దు ఎందుకో ఈ చోటు చాలా అబద్ధం నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి వదిలే ఇప్పటికే వాడికి గాయమైంది లేదు నీకు చెప్తే అర్థం కాదు ఇది వాడు మంచి కోసమే ఇందువల్ల వాడికి ఎలాంటి ఆపత్తు కలగదు వాడిని నేను కాపాడుతున్నాను ఒక మంచి కాదు నువ్వు ఇలా చేయకుండా ఉండడానికి నేను కన్విన్స్ చేయడానికి నేను ఇంకేదైనా చెయ్యచ్చా చాలా అందంగా ఉంది కానీ పక్కకు జరుగు వాడి శక్తివంతమైన డ్రాగనే కానీ ఇప్పుడు వాడికి గాయమైంది కాబట్టి మందు పని చేయదు ముందు వాడికి నయమవని అందుకే కదా ఇది తెచ్చాను లేదు వద్దు వాడికి నయమయ్యాక ఇవ్వు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లేదు ఇది వేస్తేనే నయం అవుతుంది నువ్వెళ్ళి కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు కదా విశ్రాంతి తీసుకోవాలి చాలా నీరసంగా ఉంది బాయ్ ఎందుకలా చేశాను అనిపిస్తోంది నీ గాయానికి నేనే కారణం దయచేసి నన్ను క్షమించరా నువ్వు విశ్రాంతి తీసుకో అన్ని అనుకున్నట్టుగా జరిగితే ఒక వీరుడు వచ్చి మనిద్దరినీ కాపాడుతాడు ఇదే గెల్వాలి అనుకుంటా నాకు తెలిసి డోల్వేర్ నోక్ లేయర్ దగ్గరకు వచ్చేసామనుకుంటా అయితే ఇక్కడే ఉండిపోదాం ఎందుకని ఆపేశావు తిని రెస్ట్ తీసుకుందాం ఆకలిస్తే తినడానికి నా దగ్గర బ్రెడ్ ఉన్నాయి అది నిద్రపోతున్నప్పుడే దాన్ని చంపేద్దాం కాస్త సైలెంట్ గా ఉండరా ఆ చోటు ఎక్కడ ఉందో మనకు సరిగా తెలియదు అదొక మామూలు చోటు ఇక్కడ నేను ప్రశాంతంగా ఉండలేను ఇదేమి సాధారణమైన విషయం కాదు ఏదైనా ప్లాన్ చేసి చేయాలి ఏంటో నేను చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి మనం ఎల్వెన్ బ్రెడ్ ని తినేసి తిన్నగా దాన్ని వెళ్ళి చంపేస్తున్నాం అర్థమైందా ఈ రాత్రి మనం ఇక్కడే ఉండబోతున్నాం తింటుపోతులు తినడం తప్ప వేరే పని తెలియదు అనుకుంటాను వీళ్ళకి వీళ్ళు మనుషులేనా
తను నాలారి కాదా ఖచ్చితంగా కాదా ఇంకెవరు అయి ఉంటారు అయినా చూస్తే తప్పే ఉంది సరే చూద్దాం హలో అది నువ్వేనా కిల్లాడివే నువ్వు ఎందుకు దాకునున్నావు నా దగ్గరికి రా లారా నన్ను దయచేసి క్షమించు మనకింకా పెళ్లి కాలేదు నేను నిన్ను ఇలా చూసి ఉండకూడదు మనం ప్రేమించుకుంటున్నాం కదా అదే చాలదా మనం మన కోసమే కదా ఇంత జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నాం అంతేగా ఈ పక్షులు సమయం దాటిపోతోంది నేను ఇంకా అస్సలు నీ కోసం వేచి ఉండలేను నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు స్నానం చేస్తే పోలే ఒక్క నిమిషం సమయానికి రాదు ఈ బ్రెడ్ గుర్రానికే నచ్చలేదు అవును కామి ఎక్కడ అబ్బా నువ్వు చూడటానికి అందంగా ఉన్నా సరే నీతో కలిసి స్నానం చేయనా రేక్ నన్ను భయపెట్టుకు నాకు భయం ఎక్కువని నీకు తెలుసు కదా నాతో వచ్చి స్నానం చేయి చెప్పు తనకు తగిలిన ఆ గాయం మాయాజాలంతో తనంతట తానుగా నయమైపోయి నిన్ను చూడకుండా తను ఉండలేక దగ్గర దగ్గర మూడు వందల కిలోమీటర్లు దాటి నిన్ను చూడడానికి వచ్చిందంటున్నావా నేను మూర్ఖంగా ఎలా ప్రవర్తించాడు చూడు ఇలా జరగడం సహజమే ఇవి మాయ చేయడంలో కిల్లాడీలు నాకు తెలిసి ఒకడు ఉన్నాడు దీన్ని చూసి ప్రేమించి మాయలో పడిపోయాడు ఆ తర్వాత ఒక లాంగ్ డిస్టెన్స్ రిలేషన్షిప్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నాడు అది కూడా దాదాపు రెండు సంవత్సరాలుగా ఇంకెవరో కాదు వీడే వీడే చేశాడు సరేరా బయలుదేరదాం హే క్యాంప్ తను మీ అమ్మలాగే ఉంది చూడు మనకి దక్కిన ఆఖరి అవకాశం కూడా అయి ఉండొచ్చు మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఖచ్చితంగా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనమేమి ఓగ్రస్ ని వేటాడడానికి రాలేదు నువ్వెందుకు నీదంతా చేస్తున్నావు నువ్వు ఈస్టర్న్ క్యాస్టల్ చూసావా అక్కడికి వెళ్తే ప్రశాంతంగా జీవించచ్చు కదా అందుకే ఇదంతా చేస్తున్నావా నీకున్న బలుకుబడి నీ పెంచడానిక నేనే నీలా కాదు నాకు ఈ బౌంటీ హంటింగే జీవితం అందువల్ల నాకు ఇది అవసరం అయితే ఇదంతా డబ్బు కోసమే చేస్తున్నావు ఖచ్చితంగా నేను దానికోసమే చేస్తున్నాను నేను చేస్తున్న పనికి డబ్బులు వస్తున్నాయంతే 
ఇది చూడడానికి న్యాయంగానే ఉంది కదా కానీ ఇంకా ముందుకెళ్లాలని నీకు అనిపించట్లేదా ఏ విధంగా ప్రేమ అన్నయ్య ఛాన్సే లేదు ప్రయత్నం చేయకుండా ఎలా చెప్తున్నా ప్రేమ అనేది ఒక పొండు లాంటిది మెల్లగా గీకితే హాయిగా ఉంటుంది అయితే ఎన్నో గార్డుకి ఇచ్చిన మాట మళ్ళీ మొదటి నుంచా ఒకవేళ మనం గెలిస్తే గెలిచామనుకో అప్పుడు నీకు ఖచ్చితంగా ఒక అందమైన అమ్మాయి ప్రేమ దొరుకుతుంది తనకున్న జాలి గుణం కంటే తన ప్రేమ ఎక్కువగా దొరుకుతుందన్నయ్య కానీ ఎల్ఫ్ అంత ఉండదు పర్వాలేదు నాకు అర్థమైంది నీకు ప్రేమ అంటే ముఖ్యమని కానీ నాకలా కాదు కదా నా జీవితంలో అలాంటి దానికి చోటు అంటూ లేదు అలా కాదన్నయ్య ప్రేమ నీ జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది అది ఎప్పుడు నీ మనసులోకి వస్తుందో అప్పుడే నీ మనసు మొత్తంగా చాలు నువ్వు పాడిన పాట ఇంతటితో నువ్వు ఆపేసే మనం ఇప్పటి వరకు చూడని ఒక పెద్ద జంతువుని పట్టుకోవాలి కావాలంటే మనం దాన్ని పట్టుకున్న తర్వాత మనం ఊహించినటువంటి మంచి జీవితం దక్కుతుంది కానీ దానికి సంబంధించిన ప్లాన్ ఇప్పుడు మన దగ్గర లేదు డ్రాగన్ వారియర్ మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపిస్తోంది సరేం చేస్తాం ఇంతకి నీ ప్లాన్ ఏంటో చెప్పు నేల మీద దాన్ని పట్టుకోలేం ఆకాశంలోనే పట్టుకోవాలి వల వేయాలి కానీ ఆ వల వేయడంలోనే మనకి సమస్య ప్రేమ అంటే అస్సలు ఇష్టం లేని ఒక దారుణమైన జంతువుని ఎలా మనం వల వేసి పట్టుకుంటాం ఇది పని చేయలేదు నువ్వు సరిగా ఫీల్ అవడం లేదు ఐ వాంట్ మోర్ ఇమోషన్ ప్లీజ్ లారా కోసం మూర్ఖత్వంగా ఉంది సంతోషంగా ఉండు ఓ ఈ పువ్వు అంటే నీకు అలర్జీనా ఉండు తీస్తాను ఇప్పుడు పర్వాలేదా అంతే ఇప్పుడు ఎలా ఉంది నిప్పులు కక్కొద్దు నిప్పులు కక్కొద్దు అమ్మో కక్కేసింది ఓరే నాయనో వద్దు చెప్పేది విను నిప్పులు కక్కొద్దు అంతే క్యామ్ తిప్పుతూనే ఉండు చచ్చిపో 
మనం <laughs> 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 మర్యాదగా అడ్డు తప్పుకో నీ కంగారు వల్లే ఇంత పెద్ద సమస్య వచ్చి పడింది అందువల్ల నేను నిన్ను ఏమి చేయనివ్వను అలాగా నీలాంటి ఒక నీచమైన బౌంటీ హంటర్ డబ్బు కోసం ఏదైనా చేస్తాడు డబ్బు కోసం లేరా ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు కదూ తెలివిత కూతనంగా మాట్లాడకు అవును కదా నేను మర్చిపోయానులే ఈ ప్రపంచానికి ఉన్న పాత నియమనాన్ని నేను పూర్తిగా మర్చిపోయానులే రామికస్ తన మనసులో ఏమనుకుంటే అదే చేస్తాడు కానీ ఈరోజు అలా కాదు అసలు నువ్వు మనిషి వేనా ఇదంతా నీ తప్పే ఏంటి నా తప్ప నన్ను అడ్డుకోకుండా ఉంటుంటే దాన్ని చంపేవాడిని నేను నిన్ను కూల్ గా ఉండమని చెప్పాను కదా దాన్ని నేను చంపుంటే దానికి ఉన్న టాలెంట్ ని తీసుకుని లేరాన్ని కలవడానికి వెళ్ళుండేవాడిని కానీ నువ్వు నన్ను ఆపినందువల్ల దాన్ని చంపలేకుండా పోయాను ఇప్పుడు లేరా చావు బతుకుల్లో ఉంది అందుకు నువ్వే కారణం ఇలా చూడు కోపంలో నోరు జారకు ఈ విషయంలో నువ్వు జోక్యం చేసుకోకో ఇంతకీ నువ్వు ఎవరి వైపు ఉన్నా కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉండు నేను ముందే ఆలోచించి ఉండాలి ఎప్పుడైతే వీడిని కలిసావో వీడికి స్నేహితుడిగా మారిపోయావు చివరికి నువ్వు కూడా నాకు ద్రోహం చేసేసావు నువ్వు వాడితో ఉండు వాడు నాకు అవసరం లేదు ఇక చాలు ఆపు నువ్వు నోరుమై మూర్ఖుడా ఎవరు నిన్ను ఏమీ అడగలేదు మేము మాట్లాడే భాష ఎందుకని నువ్వు ఇంకా నేర్చుకోలేదు హే నువ్వు ఇప్పుడు చాలా అప్సెట్ గా ఉన్నావు నాకు అర్థమవుతుంది కానీ నువ్వు కాస్త ఆలోచించాలి దేన్ని ఆలోచించాలి ఈ ప్రపంచంలో అందరికంటే ముఖ్యంగా ఉన్న నా ప్రేయసి చావు బతుకుల్లో ఉంది ఈ సమయంలో నన్నేం ఆలోచించమంటా ఆమె ఇంకా చనిపోలేదుగా కానీ నువ్వు దీన్ని గాయపరిచావు దీని రక్తాన్ని మనం ట్రేస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళామంటే ఆ డోల్వర్ నాగ్ని మనం చంపేయచ్చు అది డోల్వర్ నూక్ ఎప్పుడు చూసినా మూర్ఖుడు లాగా తప్పుగా చెప్పుకో నేను మూర్ఖుడ్నా మరి నువ్వేంటి ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ కాంపిటీషన్ లాగా ఇలాంటి బట్టలు వేసుకుని వచ్చావు చూడడానికి జోకర్ లాగా ఉన్నావు అలాంటి నువ్వు నన్ను మూర్ఖుడిని అంటున్నావా అదేవి అలా కాదు ఇలా చూడు ఆఖరి వరకు నువ్వు ధైర్యవంతుడుగా నటించలేవు నీ వల్ల అయితే మంచిగా మారు కనీసం అప్పుడైనా నువ్వు లారకి తగిన వాడువో కాదో తెలుస్తుంది కదా ఇప్పుడు నీకు అర్హత లేదు నువ్వు మనిషివి కాదు సారీ మ్యాన్ వాడు కోపంలో ఉన్నాడు కానీ వాడిని నేను కాపాడాలి వెళ్ళొస్తాను తప్పెవరిది అనేది ఇప్పుడు ముఖ్యం కాదు మనం దీన్ని ఇప్పుడు సరి చేయాలి ఆ ఊరి నీ కమ్మేసిన నిప్పు పొగ మెల్లగా తగ్గాక అక్కడున్న ప్రజలు అక్కడికి వచ్చిన వాడు రాక్షసుడు కాదు హీరో అని తెలుసుకున్నాను ఆ తర్వాత ఏమైందంటే అతని అందాన్ని అందరూ ఎంతో ఆస్వాదించారు అప్పుడు 
ప్రజలకి ఆ వ్యక్తి నచ్చాడు ఆ తర్వాత అతని ఆ రాజ్యానికి సరైన వాడు అనుకున్నారు అతన్ని రాజుకు చేశారు ది ఎండ్ మళ్ళీ చదవరా పొందరా ఇప్పటికే రెండు సార్లు చదివాడు అయ్యో నీకేమైంది పక్కకు వెళ్ళి చూడు చేస్తున్నా దాన్ని నేను చంపుండేవాడిని దాన్ని పట్టుకోవడమే మన ప్లాన్ అర్థమైందా ఆ జంతు లారకని చెప్పడానికి ప్రయత్నించేంటో చూసావు కదా దీన్ని పట్టుకున్నాక సూర్యాస్తమయం వరకు మనం వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది మర్యాద ఇవ్వడం మొదలు పెట్టావు దాన్ని చంపాలని ఎన్నో గారు చెప్పిందే నేను చేస్తున్నాను నీకేవైందిరా ఆయన నిన్ను ఏమీ చెయ్యరు ఎక్కడో ఏదో తప్పు జరిగింది ఎందుకంటే అతన్ని నీకు హాని కల్పించడు నన్ను క్షమించు దయచేసి ఎలాగైనా నొప్పిని తట్టుకు నేను నీతో ఏమని చెప్పాను వాణ్ణి పట్టుకోమన్నానంతే ఆ తర్వాత ఏం చేయాలో మొదటి నుంచి నీ దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉంటాలనుకున్నాను కానీ వదిలేశాను నువ్వు నాకు చెత్త పిదాల్ని పెట్టి ముద్దు పెట్టేటప్పుడే జాగ్రత్త పడి ఉండాలి ప్లీజ్ నా చెయ్యి నొప్పిగా ఉంది నువ్వు నాకు చేసిన నొప్పి కంటే నా గిది కానీ బెంగ పడుకు త్వరలోనే సరవుతుంది ఇప్పుడు నువ్వు మాత్రమే ఉన్నావు అందువల్ల మనం ఒకే పరిస్థితుల్లోనే ఉన్నాం వాడిని ఏం చెయ్యొద్దు దయచేసి వదిలే నువ్వు వీడికి కూడా ద్రోహం చేశావు నీ పిచ్చి కరబైన ప్రేమని పెట్టుకుని మమ్మల్ని అంత చేయడానికి నువ్వు ఎవరినో పిలిచావు ఇదే నువ్వు చేసి నొప్పి నుంచి వాడిని కాపాడుతుంది నువ్వు ఎంత ప్రేమ వద్దనుకుంటున్నావో అంత శక్తిగా ఈ లోకంలో మారుతావు రాత్రి పొద్దున్న ఎగిరే శక్తి నీకు దొరుకుతుంది మనం ఒకటవుతే ఈ ఆలోచనను ఈ సొసైటీ నుంచి అంతం చేసే శక్తి మనకి దొరుకుతుంది అవకాశం లేదు నీ వల్ల ఏర్పడిన గాయాలకి నువ్వు సమాధానం చెప్తావు పర్వాలేదు నాకైనా కొంచెం మన్ శక్తి దొరుకుతుంది అది చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకో దారి తెలియలే ఒకవేళ నన్ను నేను నీకు సమర్పించుకుంటే నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావు నేను మాటిస్తున్నాను ఇక నుంచి ఎవరికి ఏమీ కాకూడదని ఈ మాటిస్తున్నాను మరి నీ ప్రేమ యువకుడు పరిస్థితి ఏంటి వాడు నన్ను మోసం చేశాడు అతని విధంగా మోసం చేయడం వల్ల ఇప్పుడు నన్ను కూడా కోల్పోయాడు నేనెలా నిన్ను నమ్మేది ఎందుకంటే నాకు నేను మాటిచ్చుకున్నాను ఈ దారుణమైన విషయాన్ని ఎవరు ఆపుతారో కానీ ఆ వ్యక్తి నువ్వే అవుతున్నావు మాటేస్తే మారకూడదు ఎలా చూసినా ఈ దారుణమైన చోటుని సృష్టించింది నువ్వే కదా ఇలాంటివన్నీ జరిగేది మామూలే మన ఇద్దరు కజిన్స్ అయినా అలాంటి జరగకూడదు అన్నీ ఒక్కటే అయితే చేసుకుందావా ఈరోజు పెళ్లి చేసుకుందాం అందుకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేస్తాను వెళ్ళొస్తాను పగారం అమ్మయ్యా నువ్వెక్కడే ఉన్నావా ఎందుకు నీ కొత్త మాస్టర్ నిన్ను కూడా తరిమేశాడా నువ్వు మూర్ఖుళ్ళా ప్రవర్తిస్తున్నావు అలాగా అవును ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నీ దగ్గర పనిచేస్తున్నాను ఏ రోజైనా నేను మోసం చేశానా చెప్పు కానీ వాణ్ణి చూసాక చేస్తున్నావుగా రామికస్ గురించి మాట్లాడడం ముందు ఆపే అది నీకు నాకు మధ్య ఉన్న సమస్య క్యామ్ అండ్ శామ్ నేను నిన్ను ఎప్పుడు మోసం చేశానని 
నీ కాలు బెనికినప్పుడు ఎడ్నార్ చీకటి గుహ నుండి నిన్ను బయటికి ఎవరు తీసుకొచ్చింది చెప్పు ఎవరు తీసుకొచ్చింది గార్జు గుర్రం చనిపోయిన తర్వాత నువ్వు వేసుకున్న దుస్తులు తడ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం నిన్ను మోసుకుంటూ ఈదుకొచ్చింది ఎవరు ఒక దారుణమైన భూతం నిన్ను పాడు చేయాలనుకుంది అప్పుడు తన దగ్గరున్న ఎస్ఎస్ఎన్స్ ని ఉపయోగించాలనుకుంది ఎవరో చెప్పు నీ కోసం ఎవరు అన్నిటిని పనంగా పెడతారు అది కూడా ప్రమాదమని తెలిసి ముఖ్యంగా నీ ప్రేయసితో సంతోషంగా జీవించడం కోసం నువ్వే నువ్వు మాత్రమే కానీ నా ప్రార్థన వృద్ధ అయిపోయింది నేను తనని కోల్పోతానరా లేరకూది అని చనిపోతుంది ఇదంతా నా తప్పే ప్రతిదానికి అలరు చేస్తూ ఏడుస్తూ ఉంటే నాకు నచ్చదు నిన్ను కొట్టేసా అవును కొట్టాను నువ్వు ఏడుస్తూ ఉంటే నాకు నచ్చదు మొహం పగలగొడతాను ఏడు పాపు ఇలా నువ్వు ఏడుస్తూ ఉంటే లరాకి ఏమనుకుంటుంది తనని తానే చంపేసుకుంటుంది మనకింకా సమయం ఉంది మనం వెళ్ళి ఆ టాలెంట్ని తీసుకుని తనని కాపాడదాం ముందు ముక్కు మూర్తి తుడుచుకొని రా వెళ్దాం అవేమీ లేదు నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు నన్ను క్షమించు మిత్రుడా దాన్ని తీలేను తీసే నువ్వు పారిపోతావు ఇప్పుడు నేను చెప్పేది విను సిరిమణి జరిగేటప్పుడు నువ్వు క్వైట్ గా ఉండాలి కానీ నిద్రపోకూడదు సరేనా నేను నిద్రపోను మాస్టర్ నాకు చాలా సైలెంట్ గా ఉంటా నిన్ను ఎదురు చూసింది వచ్చింది నేను చెప్పినందుకోసం ఇంకింత వేగంగా వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు విక్కర్ నోరు మోయ్ నువ్వు పిలిచావు నేను వచ్చాను ఆటరికిప్పుడు సిద్ధంగా ఉంది బంగారం అవును ఏ రాస్తున్నావు నా అసలు వాటిని ఇక్కడ రాస్తున్నాను చాలా మంచిది నేను రాస్తాను చూసి రాయి వెళ్ళరానా అటుపక్క వెళ్ళిందా ఓకే యా వాడు చెప్పింది అర్థమైందా లేదు నిజంగా లేదు నువ్వు చూడ్డానికి చాలా అందంగా ఉన్నావు కానీ నీ బాబు ఈ చోటుకి రానిది చాలా కష్టంగానే ఉంది కానీ మనల్ని ఒప్పుకుంటారు కదా దయచేసి మా నాన్న గురించి మాట్లాడుతూ నన్ను క్షమించు నువ్వు సరిగ్గా చెప్పావు ఎందుకంటే ఈ రాత్రి మనలో మాత్రమే ఫోకస్ ఉండాలి ఏంటి బంగారం ఏమైంది ఏమో తెలీదు ఏమైందో తెలీదు ఓ అలాగా నీకు ఈరోజు పెళ్లి అందువల్ల నువ్వు ఇలా ఉండడం మామూలే ప్రేమ చాలా అంతం కదా ఎవరో చనిపోయినట్టుంది అక్కడ ఎవ్వరు చనిపోలేదు ఆ పొగ నీలి రంగులో ఉంది అక్కడ ఎవరికో పెళ్లి జరుగుతుంది అందమైన ప్రేమికుల మనం ఈరోజు ఎందుకని ఇక్కడికి వచ్చామంటే ఇద్దరు ప్రేమికుల మనసుని పెళ్లి సాంప్రదాయంతో ఒకటి చేయడానికే రెండు పెద్ద కుటుంబాలు రక్తంతో ఒకటైతే కూడా పెళ్లనే బంధంతో ఇంకా ఎక్కువ ఒకటి అవ్వబోతున్నారు ఇంకపై వేళ్ల బంధం ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది పూర్తి మనసుతో నేను మగపిల్లాన్ని పరిచయం చేస్తున్నాను చాలా శక్తికరమైన చాలా అందమైన ఆ తర్వాత మర్యాదలతో లా టెన్స్లీ ధన్యవాదాలు విక్కర్ 
ఓకే ఇప్పుడు ఆడపిల్లని పరిచయం చేస్తానేమో చాలా అందంతో మన ఆలోచనని ఎక్కువ చేసి అందమైన లేడీ అనగారిని పరిచయం చేస్తున్నాను ఇక రాపు ఇదొక పెళ్లి అవును నేను మర్చిపోయాను అయితే సరే మన పెళ్లి మాట నుంచి మొదలెడతాం అది సిద్ధమైందా కుదిరినంత వరకు చేశాను ఇప్పుడు చివరి మూల వస్తువు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను ఏమైంది వాళ్ళు తిరిగి వస్తున్నారా వాళ్ళు ఇంకా రాలేదు వాళ్ళు ఇప్పుడే ప్రారంభించారు ఎలా చెప్తున్నావు ఎందుకంటే గాలిలో ఆపద నాకు తెలుస్తోంది ఇవాళ పెద్ద పెద్ద యుద్ధం జరగబోతోంది ఈ కషాయం వాసనని పీల్చుకుని ఉంటారు మీరు నన్ను ఎగతాలి చేసినా పర్వాలేదు వాళ్ళు గెలుస్తారా గెలవాల్సిందే ఎవరు రాది ఎవరు లేని చోట మంట రాజేసింది అది కూడా కొండ చెవరణ అది నాకు తెలీదు కానీ ఎన్నో గడ్డ అన్నిటినీ మర్చిపోయి లాటెన్సీని పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడు అనుకుంటాను నేను ఇలాగే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాననుకో నా కాలు వాచిపోతాయి ఆగకుండా రా శాంటన్ మనకి సమయం లేదు నా మనసు పూర్తితో మాటేస్తున్నాను నువ్వు ఎంతకింత నాతో పాటు విశ్వాసంగా ఉన్నావో నా అన్ని ప్రయత్నాలకి నువ్వు అర్థం కాకుండా ఉన్నావో నువ్వు ప్రాణాలతో ఉండే వరకు నేను ఏం చెప్పినా నువ్వు వినాలి నేను అడుగుతున్నాను చాలా బాగా మాట్లాడారు లార్డ్ టెన్స్లీ మీ ప్రేమ చాలా ఎక్కువ ఉంది ధన్యవాదాలు ఫాదర్ ఇప్పుడు ముఖ్యమైన విషయం చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మీ ఇద్దరిని నేను భర్త ఆగండి ఏమైందో చెప్పండి నేను నావోవ్స్ ని కూడా చదవాలి కదా ఖచ్చితంగా అదిలా వదులుతావు ఖచ్చితంగా బొంగారం నువ్వు చదువు నేను అనగాడ్ ఆఫ్ టెన్స్లీ పదో నెల పదిహేడో రోజున ఈ భూమి మీద పుట్టాను నేను ఐదు వందల ఇరవై ఏడో సంవత్సరాన్న ఆర్టాక్స్ పరిపాలించే ప్రాంతంలోనే పుట్టాను తూర్పు దిక్కును గౌరవంగా బతుకుతున్న వంశం నుంచి వచ్చాను ఎంతో గౌరవంగా జీవిస్తున్న ఇద్దరు మంత్రవాదుల దగ్గరే పెరిగాను నిజం చెప్పాలంటే అది నా కోరిక కాదు ఎందుకంటే మా అమ్మ నాన్న చెప్పడం వల్లే నాకు పన్నెండేళ్లున్నప్పుడు నాకు అప్పుడే ఈ పిగ్మీస్ మీద ఎందుకో చెప్పలేనంత అభిమానం నా అబ్సెషన్ ఎక్కువ అవడం వల్ల దాని ప్రపంచానికే నన్ను తీసుకువెళ్ళింది అంతేకాదు అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత అమేజింగ్ పాసిబిలిటీస్ ని చూశాను ఆ తర్వాత నా మనసులో కొత్తగా ప్రేమ మొదలైంది కానీ అప్పుడేమో నేను చాలా చిన్న పిల్లని కానీ కెన్రిక్ మాత్రం బుజ్జి పిల్లాడు తర్వాత పోను పోను నేనే ఎదిగాను కానీ నాకు తన మీద ఉన్న అభిమానం తగ్గింది ఆ తర్వాత పోను పోను తను జ్ఞాపకంగా మారిపోయాడు ఆ తర్వాత నా జీవితం నన్ను వేరే దిశకి తీసుకువెళ్ళింది ఏదేవైనా జీవితం అంతటితో ఆగిపోదు కదా మన కోసం కొత్త అనుభవాలను ఇవ్వడానికి ఎదురు చూసింది మీరు మీ ఓవుసిని చెప్పినప్పుడే నేను నోరు మూసుకునలేను అలాగే మీరు నోరు మూసుకునుంటే బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ తర్వాత నాకు పదిహేడేళ్లు ఉన్నప్పుడు నాలో మళ్లీ ప్రేమ పుట్టుకొచ్చింది అప్పుడు నా మనసులో ఉన్నది ప్రేమ అని తెలుసుకున్నాను సర్ఫార్లతో ప్రేమలో పడ్డాను వారియర్ పోయట్ అండ్ సెంట్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంకా పైకెక్కాలి కానీ ఎలా ఇక్కడ ఒక నిత్య నుండి ఉంటే సులభంగా ఎక్కుండేవాళ్ళం కానీ సూర్యాస్తమయం కూడా అవుతోంది చీకట పడితే నాకు కళ్ళు కనిపించవు అయితే వేరే దారి కనిపెడదాం ఇది తప్ప ఇంకో దారి లేదు ఎగరగలిగితే ఎగురుదాం దారిని కనిపెట్టాలి అద్భుతం ధన్యవాదం అది బెలివిడాకి చెందిన క్రిస్టల్ దీన్ని నేను పట్టుకోగానే 
ఒక చేతితో కొండెక్కేస్తాననిపిస్తోంది మంచి ఆలోచన దేవుణ్ణి వేడుకుందా తను తన భుజాల మీద ఎక్కమంటున్నట్టున్నాడు కానీ ఈ పర్వతం చాలా పెద్దగా ఉంది తన వల్ల అవుతుందంటావా మిత్రమా సరే నేనే వెళ్తాను రామికసి నీకే కదా సహోదరుడు కాబట్టి నువ్వే వెళ్ళు తన వల్ల అవుతుందంటావా తన వల్ల తప్ప ఇంకెవరి వల్ల కాదు షక్డోర్ నీ వల్ల అవుతుందా అయితే పదం మనం వెళ్దాం సాధించుకురా మిత్రమా నేను ఇక్కడే ఉంటాను నువ్వు వచ్చేలోపు నేను మొత్తం ఏర్పాటు చేస్తాను కానీ త్వరగా వెళ్ళి త్వరగా వచ్చేయండి ఈ ప్రేమని అనుభవించడం మాత్రమే కాదు ఈ ప్రేమలో ఎన్నో చెప్పలేని విషయాలు దాగి ఉన్నాయి ఈ అద్భుతమైన ప్రేమ ఈ ప్రపంచంలో అన్ని వైపులా ఉంది సముద్రం అడుగున కూడా ప్రేమ ఉంది ప్రస్తుతానికి ఒక్క నమ్మకం మాత్రమే మిగిలింది ఇది ప్రపంచంలో ఉండే అందరి ప్రాణం కోసం వాళ్ల ప్రేమ కోసం నేను త్యాగం చేస్తున్నాను నేను నీతో జీవితాంతం ఉండబోయే శిక్ష మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరిస్తున్నాను నేను త్యాగం చేయడం వల్ల ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అందరూ వాళ్ళు ప్రేమించిన వాళ్లతో సంతోషంగా ఉండాలనేదే నా కోరిక అందుకే ఈ త్యాగం చేస్తున్నాను నేను నిన్ను నా భర్తగా మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరిస్తున్నాను అదేవిధంగా నువ్వు నాకు మాటిచ్చినట్టు ప్రపంచానికి వ్యతిరేకంగా నువ్వు చేస్తున్న పనులని ఆపేయాలి అయిపోయిందా సంతోషం త్వరగా ముగిసే చాలా మంచిది సరే ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరు మీ వౌస్ ని చెప్పేశారు మీరు ఒకటవడానికి తయారుగా ఉన్నారు ఒకవేళ వీరికిద్దరు ఒకటవడానికి ఎవరైనా వ్యతిరేకంగా ఉంటే ఇప్పుడే చెప్పేయండి తర్వాత చెప్తే అది పనికి రాదు నేను వ్యతిరేకిస్తున్నాను ఏంట్రా ఇదే నేను ఒక్కడే ఉన్నాను ఇది నమ్మలా పోతున్నాను అది చెయ్యకని అప్పుడే చెప్పాను కదా నీ శక్తి అంతేనా లేదు రేపిచ్చి మనిషి నా పూర్తి శక్తి చూపించానంటే నువ్వు అంతం అయిపోతావు అలాగా ఏదో చుచ్చుబుడి వెలిగినట్టుగా ఉంది నీలాంటి యదవ దగ్గర నా శక్తిని చూపించడం అసహ్యం అనుకుంటున్నా అందువల్ల నా మనిషి నిన్ను చూసుకుంటాడు వాడికి చెయ్యి ఉండకూడదు ఇంత పెద్దదా ఏంటది బోడంటే నాకు చాలా ఇష్టం కానీ నువ్వు తప్పు చేసావు రామికాస్ ఎందుకోసం నువ్వు చావబోతున్నావు బాగా దాక్కుంటున్నావు రామికాస్ కానీ నిన్ను చంపడానికి నేను వస్తూనే ఉన్నా త్వరగా పైకెళ్ళు వాడు ఇప్పుడు సమస్యలో ఉన్నాడు నన్ను క్షమించు వీలైనంత త్వరగా పైకెక్కు మన ఇద్దరం తలపడి ఈ సమస్యని తేల్చుకుందామా అలాగా అదే నీ ఆశ
రే ఇది ముందు చెప్పలేదే చెక్లికి తెలు పెట్టకరా ఆబ్జెక్షన్ ఓవర్ రోల్డ్ సమయం అయినందుకు క్షమించు ఇప్పుడు చనిపోయాడు ఓ తర్వాత నేను ప్రాణాలతో ఉండే వరకు ఈ ప్రేముకుల్ని కలవని నీకు ధన్యవాదాలు ఇక అంత నేను చూసుకుంటాడు నన్ను క్షమించు పైకిరా రెమికాస్ నేను వచ్చేసాను రెమికాస్ రెమికాస్ కళ్ళు తెరు కళ్ళు తెరు మనం దీన్ని పూర్తి చేయాలి కళ్ళు తెరు లేదు ఇందుకు అవకాశం లేదు లే నాకు నువ్వు కావాలి లే నేను ఒంటరిగా ఇది చేయలేను ప్లీజ్ 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 నేనంటే నీకు అంత ఇష్టమా నువ్వంటే కూడా నాకు చాలా ఇష్టం నీ మీద ఎక్కువ ప్రేమ ఉంది 
కానీ నేను ఎప్పుడూ చెప్పలేదు అయినా నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం కొంచెం ఉపయోగపట్ట నీకు తగ్గిపోతుంది అంత సరిపోతుంది నువ్వు భయపడకు కజిన్ బంగారం ఇప్పుడు కూడా నన్ను ఏమార్చావు కదా చెన్సిలి దయచేసి నన్ను వదిలే ఇక నిన్ను అస్సలు క్షమించలేను మన ఇద్దరిది ఒకటే రక్తం నువ్వు ఇలా చెయ్యకూడదు అలాగా అయితే నువ్వు నా చావుని ఎదురు చూసే కదా పెళ్లి కొప్పుకున్నావు నాకు నువ్వు అంటే ఇష్టం లేదని తెలిసి కూడా నువ్వు నన్ను బలవంతంగా ప్రేమించమని చెప్తున్నావు తోడు పుట్టిన వాళ్ళని ప్రేమించడం చాలా తప్పు కొన్ని కొన్ని కల్చర్స్ లో ఇది చాలా మామూలే నా మనసు మాట నేను విన్నందుకు నువ్వు నన్ను శిక్షించడం చాలా దారుణం అయితే నా మనసు మాట నేను విన్నందుకు నన్ను క్షమించావు కానీ నా మనసు ఎంతకెంత విరిగిందో అదిలాగా అందరి మనసు పెరగాలని చెప్తోంది ఇది న్యాయం కాదు ఇదే బుకే సమాధానం ఇక్కడ రా బంగారం డాడీ ఎప్పుడు అన్నిటినీ సరిచేపోతున్నా నోరు మోయ్ నువ్వే మాట్లాడక్కర్లే చాలా మంచి బాబు నువ్వు దేనికి దిగులు పడకు ఇది మన దగ్గర లేనంత శక్తిని మనకిస్తుంది ఇకపై మనకు అంతమేం లేదు మన ఎదురు ఉండేటప్పుడు ఇంకెవరికి ప్రేమ కావాలి మంత్ర తంత్రాలు తెలిసిన వాడు ఆ తర్వాత డాల్వర్ నాకు ఉన్నప్పుడు దాని పేరు డాల్వర్ అది కూడా సరిగా చెప్పలేకపోతున్నావు నువ్వు ఒక మంత్ర చంపేశాను కదా ఈ మ్యాజిక్ లో విచిత్రమైంది ఏంటో తెలుసా ఎవరికి ఏమైనా జరగచ్చు అదేం పర్వాలేదు కానీ ఇది చాలా బాగుంది నువ్వు నీ ప్రేమికులు కలిసి ఇక్కడ జరిగేవి చూడు ఈ కొత్త రకమైన బ్రహ్మాండమైన ప్రేమ డ్రాగన్ ని చూడ దాన్ని ఓ పట్టు పడదాం అంత ఖచ్చితంగా మ్యాజిక్ లో ఇది చాలా స్వారస్యమైన విషయం ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందనే తెలియదు తమ్ముడు ఎంత అందం అందమైన అన్న తమ్ముల ప్రేమ అందమైన కుట్టుపాకుటేట్టు ఉంది కానీ చాలా ఆలస్యంగా వచ్చావు ఇది చాలా అందంగా ఉంది కూర్చి శక్తితో ఉన్న ఈ జంతుని చూడండి ఇకపై డ్రాగన్ స్కాల మొదలవుతోంది ఇదో కొత్త రకం ఏ డ్రాగన్ అంటారు వల్ల దీన్ని చంపలేరు ఇలా చూడు బంగారం నేను చెప్పే విషయం అన్ని నువ్వు వినాలి పారిపోండి పారిపోయి మీ ప్రాణాలు కాపాడుకోండి నేను వదిలి వెళ్ళను ప్రేమ అనే పేరుతో మీరు చావాలనుకుంటున్నారా ప్రేమ మిమ్మల్ని కాపాడుతుందో చూద్దాం చెప్పేది బాగా వినవు నీ ఎదురుగుడ్డ ఉన్న ఈ మోసమైన జంతువులని నువ్వు అంతొచ్చాయి నా మనసుని చెడపడం కాకుండా నాకు ప్రేమ కూడా వ్యతిరేకంగా మారారు వాళ్ళని చంపు ఇప్పుడు మొత్తం అంతం చేద్దాం నో ఆగండి నా కట్లు ఇప్పండి ఏ ఆగు నో నీకేం కాదు వీళ్ళేమీ చెయ్యరు దాన్ని యజమాని దాన్ని తినేసింది టెన్సిలి బలవంతం వల్లే వాడి ఇవన్నీ చేశాడు అయితే నా చెవిలో ఉన్న పని చేయట్లేదా వాడు దీనికి నేను తినమని చెప్పాడు కదా నిజానికి తను చెప్పింది తన మనసుని బాధ పెట్టిన వాళ్ళనే చంపమని చెప్పాడు ప్రేమకి శత్రువు ఉన్నా అయితే వీడికి కూడా లవ్ అంటే ఇష్టమా సరైతే లారక్ చూడటానికి అది ఇప్పుడు అందంగా కనిపించచ్చు కానీ దీని వల్లే లారక్ ప్రమాదం కలిగాడు కావాలని చేసింది కాదు అందులో తేడా ఏముంది టాలెంట్ లేకపోతే తను చనిపోతుంది నేను టాలెంట్ ని వదులుకోలేను రే తమ్ముడు ధన్యవాదాలు
నువ్వు అడిగింది దక్కిందా వెళ్ళి నీ ప్రేస్ ని కాపాడరా ఖచ్చితంగా కాపాడతాను కానీ ఇప్పుడు తెల్లవారిపోతుంది రిలాక్స్ ఆలోగా మనం అక్కడికి వెళ్ళిపోవచ్చు నేను ఎక్కడికి తీసుకువెళ్లాలో వాడికి బాగా తెలుసు గట్టిగా పట్టుకో సరే కానీ దీన్ని మెల్లగా వెళ్ళమని చెప్పు చెప్పడానికి అదోలా ఉన్నా దీని మీద మొదటిసారి చూసుకో ఆఖరిపైన అయిపోతుందేమో ఊరికే జోక్ చేశాను రా నువ్వెప్పటికీ మారు సరే నన్ను ఆశీర్వదించండి గుడ్ లక్ వెళ్ళాడు త్వరలో మిమ్మల్ని కలుసుకుంటా ఒక నిమిషం ఆగు ఏమన్నా అవును నేను నన్ను నన్ను చూసి మనిషిని కాదన్నవే ఎందుకు రమికస్ అర్థం చేసుకో అప్పుడు నేను కోపంలో ఉన్నాను కానీ అది వినడానికి చాలా బాగుంది నిజంగానే అంటున్నావు నిజంగానే అంటున్నాను రా చాలా ధైర్యంగా మాట్లాడావు అలాగే ఉండు మార్చుకోకు సరేనా నేను ఫీల్ అయ్యేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ధన్యవాదాలన్నయ్య తమ్ముడు చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలంటే నువ్వే రన్నా బహుమతి ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను ఇది నువ్వే ఉంచుకో ఎలాగో నువ్వు అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోకుండా వదలవు ఖచ్చితంగా వదలనన్నయ్య బాగుంటావు ఓకే దయచేసి నువ్వు నీ పెళ్లికి నన్ను ఇన్వైట్ చేయకరా నా వల్ల పెళ్ళి ఆగిపోతే అమ్మయ్య మొత్తానికి ఒక కథ పూర్తయింది అవును నువ్వు చెప్పినట్టుగానే ఇది మర్చిపోలేని ఒక కథే అవును అది నువ్వు నాకు చెప్తున్నావా అంటే మన ఇద్దరం సరే నువ్వే చెప్పు లేదు లేదు నువ్వు చెప్పు అంటే మన ఇద్దరం వారే నువ్వేదో బహుమతి గురించి నాతో చెప్పావు కదా ఇదంతా నేను నా తమ్ముడు కోసమే చేశాను కానీ నువ్వు చెప్పిన ఆ క్యాస్టల్ డబ్బు ఆస్తి అంతా నాకు కావాలి కానీ నువ్వు నాకు ఏదో స్పెషల్గా ఇస్తానన్నావు అది నీ మనసు ఇంకా నీ యొక్క శరీరాన్ని ఇవన్నీ నాకేం వద్దులే మన ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్గానే ఉండిపోతాం నేను చెప్పిందంతా మర్చిపోతావా నాకేం వినపడలేదు నేను వస్తున్నాను లేదు బంగారం ఇంకా సాధించలేదు నీకోసం వచ్చేసాను నేను మిమ్మల్ని చాలా మిస్ అయ్యాను చూడలేరాక నేను నీకు మాటేస్తున్నాను ఇక నిన్ను వదిలి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను నా ఆఖరి శ్వాస వరకు ఎప్పుడు నీతోనే ఉండడానికి నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు మీరు గెలిచారు నా ప్రాణాల్ని కాపాడారు లేదు బంగారం మనం గెలిచాం తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్కడ తొడగాలో అక్కడ తొడుగుతున్నాను భయపడుకో అదేం చేయదు ఇలా చూడండి ఇదే మన కొత్త ఫ్రెండు నుగి చూడరా నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది అలాగా ఎందుకంటే మీ తమ్ముణ్ణి ఆయన ప్రేమించిన అమ్మాయితోనే సంతోషంగా కలిపేశారు అది ఏ తప్పు చేయకుండా కానీ వాడి సంతోషమే పోయిందే వద్దు లేకపోతే అది మీదయ్యి ఉండొచ్చేమో ఇది అసలేం బాగోలేదు 
అందరూ ముద్దులు పెట్టుకోండి ఇల్లరా దేవుడా ఎంత అందంగా ఉంది సరే తర్వాత వేట ప్రారంభమైంది రే
Have you ever been a dragon warrior out on the street? I have. Looking for all your dragon stuff, looking for a girl to meet. There's a friend out there for everyone. There's someone there for you and for me. Those dragons are coming for you